ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಬಹುದು ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಬ್ಲೆಂಡನ್ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಥಿಯೋರಿಯೊಂದನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತೆಯೊಂದು ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಗೆಲಕ್ಸಿಯಿಂದ ಬಂದ ಜೀವಿಗಳು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾಣು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಳಿದು ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದವಾಗಿತ್ತು ಉನ್ನತ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಜನರು ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಬ್ಲೆಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಥಿಯೋರಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್ ನಡೆದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಹೌದೆಂದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧ ಇದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಕೊನೆಯಾಯಿತೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬ್ಲೆಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣಶೀಲವಾಗಿರುವ ಬಂಡೆಗಳು ಇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಿನಿಟಾಟ್ ಮತ್ತು ಜೆನಿನ್ ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಈ ಎರಡು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಪರಮಾಣುವಿನ ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಂದಲೇ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸೈಡೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಗೆಲಕ್ಸಿಯಸ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಹದಿನೆಂಟು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಸ್ಫೋಟ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಆ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮೆಗಾಟನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿನ ಆ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈಗಿನ ವಾದವೇನಲ್ಲ ಆದರೆ ಬ್ಲೆಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ತಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಭಾರತದ ಮಂಗಳಯಾನ ಮಿಷನ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ವ್ಯಾಲೆಸ್ ಮ್ಯಾರಿನಾರ್ ಎಂಬ ಜಾಗದ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟದಿಂದುಂಟಾದ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಒಂದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ತೆಗೆದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವುದು ಕಂಡಿತು ಇದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿತ್ತು ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಹೌದೆಂದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಹೌದೆಂದು ಒಪ್ಪಬಹುದು ಬ್ಲೆಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಅದನ್ನು ಜನರಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬ್ಲೆಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ಈ ಥಿಯೋರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯುವವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆಯಷ್ಟೇ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಬಂಡೆಗಳ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಆಂಗಲ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇವರ ವಾದವಾಗಿದೆ ನಾಸಾದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ರೋವರ್ ಮಿಷನ್ನಿಂದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಮ